எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த செஷனோட கோல் என்னென்னங்கிறத சொல்லிடுறேன் நமக்கு வந்து ஒரு முப்பது நாளில் உட்காந்து பைத்தானை வந்து இன்னன் அவுட் டீப்பாக வந்து ஒரு கண்டென்ட் எல்லா டாபிக்ஸும் ரொம்ப சூப்பராக தெரியணும் அப்படியே டாபிக் டாப்பிக்காக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த செஷனோட கோல் இல்லை நம்மளோட கோல் வந்து எல்லா டாப்பிக்கும் தெரியணும் எல்லாத்தையும் எப்படி ரியலாக அப்ளை பண்ணுறது ரியலாக அப்ளை பண்ணி ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் கோல் இப்போ ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எப்படின்னா ஒரு ட்ரெயினர் ட்ரெயினி ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது ட்ரெயினர் கையில் மட்டுமே இல்லை இதை நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கிரிக்கெட் ப்ராக்டிஸ்க்கு வந்திருக்கிற மாதிரி ஆன ஒரு ஒரு செஷன் தான் நீங்க எவ்வளவு தூரம் இந்த செஷனுக்கு அப்புறமா எவ்வளவு தூரம் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுல ரொம்ப முக்கியமா எனக்கு வேணுங்கிறது வந்து இப்ப இந்த செஷன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்கு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் இப்ப நம்ம வீக்லி ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கிடறோம் அப்படின்னா செவன் இன்டூ ஒரு பதினாலு மணி நேரம் டெய்லி செஷன் ஒரு மணி நேரம் உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்கு ஒரு மணி நேரம் அப்படி ஒதுக்கிக்கிட்டீங்கன்னா தான் அடுத்த அடுத்த செஷன் வரும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் செஷன் இப்போ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் செஷன்லேயே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க முந்தின செஷனை நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து அடுத்த செஷனே கொண்டு போக முடியும் ஏன்னா இந்த கண்டினியூட்டி இருக்கும் இப்போ தனித்தனியாக ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு டாபிக் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான செஷன் இது கிடையாது இப்போ இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோமோ இதோட கண்டினியூட்டி நாளைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு பார்க்குறதோட கண்டினியூட்டி அதுக்கு மறுநாள் இருக்கும் அதனால இந்த செஷனையே ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த ரெக்கார்டட ஒரு வேலை நீங்க ஏதாவது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணா கூட முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்ல அப்ளை அப்டேட் பண்றது யூடியூப் லைவ் ஸ்ட்ரீமே கொண்டு வர்றது இந்த பிளான் எல்லாம் கூட வச்சிருக்கிறோம் நம்ம வந்து செஷனுக்கு போயிடலாம் இப்போ பைத்தான் பத்தி பார்க்க போறோம் அப்ப பைத்தானுடைய ஹிஸ்டரி இன்னைக்கு வந்து பைத்தானுடைய இன்ட்ரடக்ஷனும் பைத்தானோட இன்ஸ்டலேஷன் எப்படி அப்படிங்கறதும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம் அப்போ பைத்தானை வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப பழைய லாங்குவேஜ் தான் பைத்தான் வந்து இப்போதான் பைத்தான் எமர்ஜ் ஆகி வந்தா கூட பைத்தானை கண்டுபிடிச்சவர் இவர் தான் கைடோ வான் ரோசம் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து ஒரு நெதர்லாண்ட்ல இருக்கிற ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் அங்க என்ஆர்ஐ நேஷனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ல தான் அவர் வந்து பைத்தான் அப்படின்னு ஒரு லாங்குவேஜ கொண்டு வந்தாரு இப்போ பைத்தானை எதுல இருந்து கொண்டு வந்தாருன்னா நமக்கு தெரியும் அப்போ வந்து சி ஏபிசி இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் இருந்தது அதுல இருந்து பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ இவர் வந்து கொண்டு வந்தார் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் கிட்டத்தட்ட சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா இந்த மாதிரி எல்லாம் எமர்ஜ் ஆகிற பீரியட்லயே பைத்தானும் எமர்ஜ் ஆகி வந்துருச்சு இதுல வந்து எப்ப பைத்தானை அபிஷியலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா வந்து பைத்தானை வந்து அபிஷியலா பைத்தான் ஒரு லாங்குவேஜ் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத சொன்னாங்க இப்ப இந்த பைத்தான்கிற பேர் எதுல இருந்து வந்தது எப்படி ஜாவாங்கிற பேர் எதுல இருந்து வந்ததுங்கிறது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோ அதே மாதிரி பைத்தான்கிற பேர் எதுல இருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் ரொம்ப சிம்பிளா அதுல கதை சொல்லியிருப்பாங்க பிபிசி டிவி இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து ஒரு ஒரு செஷன் அதுல ஒரு ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் பேர் வந்து மாண்டி பைத்தான் சர்க்கஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால இவர் வந்து பைத்தான் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டாரு அப்படிங்கறதான் பைத்தானுக்கான ஸ்டோரி இப்போ வாட் இஸ் பைத்தான் அப்படின்னா பைத்தான்கிறது வந்து ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இதுலயே கொடுத்துருப்பாங்க இதுல தமிழ்ல இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கான சில தமிழ் வார்த்தைகள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க பைத்தான்கிறது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் அப்போ ஜென்ரல் பர்பஸ்னா என்னங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் பர்பஸ்ங்கிறது நீங்க எல்லாருமே எல்லா பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் சும்மா சயின்டிஃபிக்கு இல்லை அரித்மெட்டிக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு லாங்குவேஜா இல்லாம இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் இந்த ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு ஹை லெவல் ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்போ ஜென்ரல் பர்பஸ்னா என்ன ஹை லெவல்னா என்ன ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா என்ன இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம வரிசையா ஒன்னொன்னா நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்போ இதுல பைத்தானுக்கும் மற்ற ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா பைத்தான்கிறது வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜ் இப்போ இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜ்னா என்ன கம்பைலர் லாங்குவேஜ்னா என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னா உங்களுக்கு கையில எதுவும் பேப்பர் பென் இருந்தோ இல்லை நோட் பேட் மாதிரி எதுவும் வச்சு நோட் பண்ணணும்னாலும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்க கொஞ்சம் அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம போக போக பாக்குறதுக்கு அப்போ இன்டர்பிரிட்டர்னா என்ன
ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கிற லேப்டாப்க்கு பைத்தான்ங்கிற லாங்குவேஜோ ஜாவாங்கிற லாங்குவேஜோ புரியாது இல்லையா அதுக்கு புரியறது வந்து மிஷின் கோடு தான் புரியும் அப்போ மிஷின் கோடுங்கிறது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ஜீரோவும் ஒன்னும் தான் அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸ் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்கு வந்து ஜீரோவும் ஒன்னும் தான் புரியும் அப்படி ஜீரோவும் ஒன்னும் புரியற ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்கு நம்ம பைத்தான் லாங்குவேஜ்லயோ ஜாவா லாங்குவேஜ்லயோ பேசுறது எப்படி புரியும் அதுக்கு புரியற லாங்குவேஜ் வேற நம்ம பேசுற லாங்குவேஜ் வேற அப்போ நமக்கும் மிஷினுக்கும் இடையில ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரை உட்கார வைக்கணும் அந்த டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு தான் கம்பைலர் அப்படின்னு பேரு அந்த டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு தான் இன்டர்பிரிட்டர் அப்படின்னு பேரு அப்போ டிரான்ஸ்லேட்டர்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடலாமே நீங்க ஏன் வந்து ரெண்டு வார்த்தை சொல்றீங்க கம்பைலர்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்க இன்டர்பிரிட்டர்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்க அப்போ ரெண்டு வார்த்தை ஏன் வந்து டிரான்ஸ்லேட்டருங்கிறதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் சின்ன சின்ன வித்தியாசம் தான் என்ன சின்ன சின்ன வித்தியாசம்னா கம்பைலருங்கிறது மொத்தமா நீங்க ஒரு ஒரு பேசேஜே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பெரிய பேராகிராஃபை அப்படியே மொத்தமா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கையில கொடுத்துரும் அதுதான் வந்து கம்பைலர் பண்ற வேலை இந்த பெரிய பெரிய மீட்டிங்ஸ்ல எல்லாம் இந்த பேசுறாங்க இல்லையா பேசும்போது இப்ப வந்து நேஷனல் லீடர்ஸ் யாராவது தமிழ்நாட்டுக்கு எல்லாம் வந்து பேசுறாங்கன்னா அவங்க பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கிறவங்க யாராவது டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்கல்ல அதுதான் வந்து கிட்டத்தட்ட கம்பைலர் இன்டர்பிரிட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மொத்தமா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாது வரி வரியா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் அதனாலதான் தமிழ்ல அதுக்கு வந்து வரி பெயர்ப்பி மொழி பெயர்ப்பி அப்படின்னு பேர் வைக்காம வரி பெயர்ப்பி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இன்டர்பிரிட்டருக்கும் கம்பைலருக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் இன்னொன்று கம்பைலர் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே வந்து ரெண்டு லெவல் டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கும் முதல்ல கம்பைலேஷன் நடந்து அதுக்கப்புறம் இன்டர்பிரிட்டேஷன் நடக்கும் இந்த மாதிரி கம்பைலரும் இன்டர்பிரிட்டரும் வச்சிருக்கிற லாங்குவேஜஸ்ல அப்படி இருக்கும் அது தனி ஸ்டோரி அது நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் பொதுவாக கம்பைலருக்கும் இப்போ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கம்பைலர் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டர் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேட்டாங்கன்னா கம்பைலர் மொத்தமாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கும் இன்டர்பிரிட்டர் இந்த கிறிஸ்டியன் மீட்டிங்ஸ்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா வரி வரியாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது அது மாதிரி பண்ணுறது தான் இன்டர்பிரிட்டர் பண்ணுறது அப்போ பைத்தான் வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜ் அப்போ பைத்தானில் வந்து கம்பைலர் வந்து பின்னாடி சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஜிட் கம்பைலர் அப்படின்னு பின்னாடி சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஆனால் பொதுவாக பைத்தான் வந்து கம்பைலர் லாங்குவேஜா இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் பைத்தான் வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜ் சரி அப்போ இந்த இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜில் இன்டர்பிரிட்டர் என்ன பண்ணுது நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் அது பைத்தான் லாங்குவேஜில் இருக்கு அந்த லாங்குவேஜை மிஷினுக்கு ஜீரோவாகவும் ஒன்னாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குற டிரான்ஸ்லேஷன் வேலையை தான் இந்த இன்டர்பிரிட்டர் பண்ணுது சரி இது முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான டிஸ்கஷன் வந்து இந்த பேரடைம் இதை வந்து பேரடைம் அப்படின்னு வாசிப்பாங்க இந்த பேரடைம் அப்படிங்கிறது இப்போ ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் சொல்லுவீங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கிடுவோம் நீங்கள் என்னென்னலாம் சொல்லுவீங்க அப்படிங்கிறத இந்த கமெண்ட்ஸில் கொஞ்சம் டைப் பண்ணுங்களேன் வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் இல்லை வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் இல்லை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு டு டெவலப் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் சூப்பர் நான் உங்களோட ஆன்சர்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் சிவா மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் வேறு யாருமே சொல்லலையா செட் ஆஃப் பேரே செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் வச்சிருக்காரு அவர் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகே ஜிபி ஃபார் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓகே வாட் இஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ரிட்டன் லாங்குவேஜ் தட் டெல்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வாட் டு டூ இன் ஆர்டர் டு ஒர்க் நைஸ் கற்பகம் நல்லா சொல்லியிருக்காங்க ப்ரோக்ராம்னா என்ன commands for a particular action okay it's a language of computer okay automated any task to perform the real time problems okay instructions for computers to understand machine is called program to understand the machine set of instructions that computer can correct set of instructions that computer can understand language developed for machine super nariya kuduthite irukinga programming nama vandu 8 o'clock start panuvom idha 
programming is a set of instructions and commands and syntax nalla idu innum konja detail panirkeenga set of keywords passed by using reserved keywords okay and proper syntax okay used to interact with computer for performing tasks instructions which computer can understand to achieve functionalities nallathu nalla irukke programming is how you get computers to solve problems okay ipo nariya namakku vandu idla program abdingiradukana answer kedaikidhu illaya ipo programming abdingiradhu idla irundhu varra vaartha thana okay interact to browser to perform particular browser mattum thana inga janet kuduthirukinga illaya interact to browser nu kuduthirukinga illaya browser mattum thana இப்போ மொபைல் ஆப்லாம் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் கிடையாதா இன்ஸ்டால்டு சாஃப்ட்வேர் இப்போ நிறைய பவர் பாயிண்ட் மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லாங்குவேஜ் டு கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லாங்குவேஜ் ஓகே கரெக்ட் தான் இப்போ நம்ம வந்து ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ ப்ரோ லாங்குவேஜுங்கிறது ப்ரோக்ராம்ங்கிறது செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்போ அந்த செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து கம்யூனிகேஷன் வித் கம்ப்யூட்டர் சரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த டிஸ்கஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதுல இருந்து இப்போ நமக்கு தெரிகிறது வந்து நம்ம இதான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லையா அப்போ ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய ஐடியாலஜிஸ் இருக்கு அது அந்த ஐடியாலஜியை தான் இங்கே ஐடியாலஜின்னு சொல்லாமல் பேரடைம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க அப்போ பேரடைம்னா என்னங்க அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ஐடியா பண்ணுறது எப்படி நான் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறேன் கம்ப்யூட்டருக்கு நான் வந்து நான் நினைக்கிறத சொல்லணும் அப்போ நான் நினைக்கிறத சொல்லணும்னா கம்ப்யூட்டருங்கிறது ஒரு ரோபோ மாதிரி அப்போ அந்த ரோபோவுக்கு எப்படி எப்படிலாம் பாயிண்ட் சொல்லலாம்னா ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணு செகண்டு இதை பண்ணு தேர்டு இதை பண்ணு ஃபோர்த்து இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக நம்ம வந்து பா கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லலாம் அப்போ இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக அதாவது கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ரோபோன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரோபோவுக்கு நம்ம சொல்கிற எல்லாமே புதுசு இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்கிறது அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட் இதை பண்ணு செகண்ட் இதை பண்ணு தேர்ட் இதை பண்ணு ஃபோர்த் இதை பண்ணு இப்படி வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம்ங்கிறது செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வித் சின்டாக்ஸ் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வித் ரிசர்வ்டு கீவேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க சேட்ல கொடுத்துருந்தீங்க இல்லையா அப்போ ப்ரோக்ராம்ங்கிறது நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படி கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து ஏதோ ஒரு வேலையை வாங்க போறோம் அந்த வேலை வாங்குறத என்னென்ன வகைகள்ல எல்லாம் வேலை வாங்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் அந்த ஐடியாவுக்கு பேர் தான் பேரடைம் அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த பேரடைம்ல என்னென்ன எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஒண்ணு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து முதல்ல இதை செய்ப்பா அடுத்து இதை செய்ப்பா அடுத்து இதை செய்ப்பான்னு சொல்றது அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் அல்லது இதுக்கு பேர் வந்து ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இதுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் பி லாங்குவேஜ் ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இதே மாதிரி இன்னொன்று ஒன்று தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் நீங்கள் வரிசையாக ஒன்றுன்னா சொல்கிறீங்க அப்படி வரிசையாக ஒன்றுன்னா சொல்லும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல மாற்றணுன்னா ரொம்ப எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் ஈஸியாக நாங்கள் கொண்டு வரோம் இந்த உலகத்தில் எந்த வேலையை செய்யணுன்னாலும் நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் வேணும் ஒரு ஆப்ஜெக்டுங்கிறது நம்ம கண்ணில் பார்க்குற எல்லாமே இந்த லேப்டாப் உங்கள் மொபைல் ஹெட்செட் எல்லாமே நீங்கள் நான் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் தானே இப்போ ஹெட்செட்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தானே நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸ்பீக்கர்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தானே உங்களுக்கு அந்த சத்தம் கேட்குது லேப்டாப்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தானே நீங்கள் கனெக்ட் ஆகுறீங்க இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷனோட ஆப்ஜெக்டை வச்சு ப்ரோக்ராமை யோசிக்கிறது முதல்ல நான் ஆப்ஜெக்ட் என்னங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னென்ன வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத நான் கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு இந்தந்த வேலை செய்யணும்னு ஒரு தடவை கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டேன்னா திரும்ப ஒவ்வொரு தடவையும் நான் கம்ப்யூட்டருக்கு அதை ரிமைண்ட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இது ஒரு பேரடைம் அப்போ இந்த ஐடியாலஜி இந்த பேரடைம் வச்சு வந்த லாங்குவேஜஸ் தான் ஜாவா சி சி பிளஸ் பிளஸ் சி இல்லை ஜாவா சி பிளஸ் பிளஸ் இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸ் தான் இதே மாதிரி நிறைய பேரடைம்ஸ் இருக்கு இன்னொன்று வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கிறது வந்து எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் தானே இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா கம்ப்யூட்டரை வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறது தான் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா சேட் கமெண்ட்ல அது மாதிரி கம்ப்யூட்டரை ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறதுன்னா எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இது ஒரு வேலை இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் பவர் பட்டனை 
அப்ப இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் ஃபங்க்ஷன் ஃபங் அதாவது ஃபங்க்ஷன்னா செயல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு வேலை அப்படி வேலை செய்யறது இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் இப்படி யோசிச்சாங்க இது ஒரு வேலைப்பா இது ஒரு வேலைப்பா இது ஒரு வேலை இது ஒரு வேலைன்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்ப நான் வந்து பைத்தான் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன் அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை அட்டெண்டிங் பைத்தான் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேலை அந்த வேலைக்கு கீழே நான் வந்து ரெடி ஆகுறது நான் லேப்டாப் ஆன் பண்றது இன்டர்நெட் ப்ரௌசர் ஓபன் பண்ணி இந்த லிங்கை கிளிக் பண்றது கவனிக்கிறது இந்த நாளும் அந்த அட்டெண்டிங் பைத்தான் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நான் ஒரு மனுஷன்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி ஒரு மிஷின்கிட்ட சொல்லிட்டேன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச்சை தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மாதிரியான லாங்குவேஜஸில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க தீலியும் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறது ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோக்ராமிங் இல்லைன்னா ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் இந்த மூணும் பார்த்துருக்குறோம் இந்த மூணும் பார்த்ததில் இப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம்னா நீங்க வந்து சி லாங்குவேஜ வந்து ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்லயும் சொன்னீங்க இப்போ ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் கீழேயும் சொல்றீங்க அப்ப ஏதாவது ஒன்னு சொல்லுங்க சி வந்து ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா ரெண்டுலயும் அதை சொல்றீங்களே இல்ல இந்த ரெண்டுலயுமே அது உண்டா அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டுலயுமே சி உண்டு இப்போ இது மாதிரி அந்த கான்செப்டையும் எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஓரியன்டட் கான்செப்டையும் எடுத்துக்கலாம் ஃபங்க்ஷனல் ஓரியன்டட் கான்செப்டையும் எடுத்துக்கலாம் இது போக வேற ஏதாவது ஐடியாலஜி வேற ஏதாவது பேரடைம் இருந்தால் அதையும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி மாதிரி லாங்குவேஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படி மாதிரியான லாங்குவேஜஸ்க்கெல்லாம் வந்து என்ன பேர் அப்படின்னா மல்டி பேரடைம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு பேர் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அதான் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டுங்கிறதுக்கு பேக் பிராக்கெட்ஸில் மல்டி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கை சப்போர்ட் பண்ணும் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கை சப்போர்ட் பண்ணும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கை சப்போர்ட் பண்ணும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஒரு அதெல்லாம் ஐடியா தானே அந்த ஐடியாவை எடுத்து இவங்க லாங்குவேஜ்குள்ள ஒவ்வொரு வருஷன்லேயும் நாங்கள் இதை சேர்க்குறோம் இதை சேர்க்குறோம்னு கொண்டு வருவாங்க இப்படி கொண்டு வரலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது தான் பைத்தான் ஜாவா மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ்ல இப்போ நமக்கு ஜாவா தெரியும் ஜாவாங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப கிளியர் கட்டாக தெரியும் ஆனால் ஜாவால ஜாவா எயிட்டுக்கு அப்புறம் லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் என்ன பண்ணுது அந்த பார்ட் இப்போ புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த பார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கை சப்போர்ட் பண்ணுது இப்போ ஜாவா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கை சப்போர்ட் பண்ணுமா ஆமாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஜாவா எயிட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிற ரிலீஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு ஆன்சர் இப்படி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜையும் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க அப்போ பைத்தான் இதில் எந்த பேரடைமை சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் பைத்தானும் ஒரு மல்டி பேரடைம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பைத்தான நீங்க ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா அப்படின்னு கேட்டா ஆமாங்க பைத்தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா சில இருந்து பைத்தான எந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்து டெவலப் பண்ணாங்கன்னா சி ஏபிசி இப்படி ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல இருந்து தான் பைத்தான ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணாங்க அப்போ பைத்தான் சில இருந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கையும் சி பிளஸ் பிளஸ்ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கையும் ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் இதுல இருந்து ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் இப்போ பைத்தான நிறைய பேர் இது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்லையே இது வந்து ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தானே அப்படின்னு கேட்கறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா பைத்தான் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ பைத்தானுக்கு பைத்தான் வந்து ஒரு மல்டி பேரடைம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பைத்தானை வந்து நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் இப்போ ஜாவா ஜாவா இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சி பிளஸ் பிளஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பைத்தான ஸ்ட்ரைட்டா இது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டோட சேர்ந்து இந்த பேரடைம்ஸையும் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ பைத்தான் என்னென்ன பேரடைம் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்
நீங்க நான் ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தோ இல்ல இப்பதான் முத முதல்ல ஒரு லாங்குவேஜ கத்துக்கிடுறீங்க அப்படின்னா சின்டாக்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல ஒரு லாங்குவேஜோட கிராமர் இப்ப தமிழ்ல எப்படி தமிழுக்குன்னு இலக்கணம் இருக்குல்ல நான்னு வந்தா வருகிறேன்னு சொல்லணும் அவர்கள்னு சொன்னா போகிறார்கள் அவர்கள்ங்கிறதும் கிறார்கள்ங்கிறதும் கனெக்ட் ஆகுது நான்கிறதும் கிரேன் போகிறேன் வருகிறேன் சாப்பிடுகிறேன் அப்படிங்கிறதும் கனெக்ட் ஆகுது இப்ப இங்கிலீஷ்ல ஐன்னு வந்தா ஆம்னு வரணும் ஹீன்னு வந்தா இஸ்ன்னு வரணும் தேன்னு வந்தா ஆர்னு வரணும் இப்படி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் கிராமர் இருக்குல்ல இலக்கணம் அந்த இலக்கணத்துக்கு தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ல சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு பேரு அப்போ இந்த சின்டாக்ஸை வந்து பைத்தான் எங்க இருந்து எடுத்தது அப்படின்னா சீல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏபிசி அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் இப்போ ஏபிசி இல்லை அதுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டாங்க சரி அப்போ இப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அப்போ சி ம சி வந்து நான் வந்து கஷ்டம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேனே சீல வந்து நிறைய எழுதணுமே அப்போ நான் வந்து நீங்க பைத்தான் வந்து சீல இருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னேன் நான் சி லாங்குவேஜ் இல்லை ஏபிசி லாங்குவேஜ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு தான் பைத்தான் கத்துக்கணுமா அப்படின்லாம் கேட்டா அப்படி எந்த தேவையும் இல்லை நீங்க நேரடியாவே பைத்தான் கத்துக்கலாம் ஏன்னா பைத்தானோட கோலே வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கணும் ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கணும் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கறதான் பைத்தானோட கோல் அதனால நீங்க வந்து ஐயோ பைத்தான் மல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சப்போர்ட் பண்ணுது ஃபங்க்ஷனல சப்போர்ட் பண்ணுது ஸ்ட்ரக்சர்ட சப்போர்ட் பண்ணுது அப்ப நான் அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு தான் நான் வந்து பைத்தான் கத்துக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா நேரடியாவே படிக்கிற அளவு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லாங்குவேஜ் மீதி லாங்குவேஜஸ் சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஓரளவு இங்க ஹெல்ப் பண்ணலாமே தவிர அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனாலயே நான் பைத்தான் கத்துக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது அதெல்லாம் தெரியலங்கிறதுனா ரொம்ப ஜாலி ஏன்னா சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவா கூட வந்து அதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக் டைப் ஸ்டாட்டிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஸ்டாட்டிக் டைப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய சிம்டாக்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து நிறைய படிக்கணும் அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் கொஞ்சம் சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஜாவால எல்லாம் இருக்கும் பைத்தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால அதை பத்தி நீங்க கவலையே பட வேண்டாம் இப்போ பைத்தானோட ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா அதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் பைத்தான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லாங்குவேஜ் இதுதான் பைத்தானோட கோலே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லாங்குவேஜ் இப்ப இதே மாதிரி பைத்தான் மாதிரியே ஜூலியா அப்படின்னு ஒரு லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இதே மாதிரி ஈஸியா இருக்கணும் சிம்பிளா இருக்கணும் ஃபாஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து பைத்தான் வந்து ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் இப்போ பயிலகம் வீடியோலயே ஒரு வீடியோல வந்து நீங்க ஐடி ஃபீல்டுல ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னா ஓப்பன் சோர்ஸ வந்து நம்பி போங்க அந்த டூல்ஸ் அந்த டெக்னாலஜிஸ பாருங்க அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கோம் இங்கேயும் அதே தான் பைத்தானை நம்பி நம்ம டிராவல் பண்ணலாம் இப்போ ஓப்பன் சோர்ஸ்னா என்னங்க ஓப்பன் சோர்ஸா இருக்கிறதுல வந்து ஒரு ஒரு ஐடி டெவலப்பரா இல்ல ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனலா எனக்கு என்ன ப்ராஃபிட் அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸா இருந்தா ரொம்ப பெரிய ப்ராஃபிட் பெரிய கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கும் நிறைய இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு தேவையான எல்லா டவுட்ஸையும் நீங்க அந்த ஃபோரம்ஸ்ல எல்லாம் போய் கேட்டுக்கலாம் உடனே உடனே ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுவே ஒரு கார்பரேட் டிபெண்ட் லாங்குவேஜா இருந்தா நம்ம அவங்க கிட்ட தான் ஆன்சர் எதிர்பார்க்க வேண்டி இருக்கும் அது வந்து கம்யூனிட்டி கொஞ்சம் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் கம்மியா இருக்கும் பைத்தானோட கம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப பெருசு இப்போ கிட்ல எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா கிட் அப் டாட் காம்ல எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா பைத்தானுக்கு எக்கச்சக்க ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் நிறைய பேர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருப்பாங்க அது வந்து நமக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இன்னொன்னு அது ஃப்ரீயா கிடைக்குதுங்கிறது ஆஹ் மூணாவது வந்து பைத்தான் வந்து ஒரு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இப்போ இங்க என்னென்னலாம் கேள்வி கேட்கலாம் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா லோ லெவல் இருக்கா மிட் லெவல் இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்கலாம் ஹை லெவல் ஆரம்பிச்சே ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்போ பைய ஹை லெவல் லாங்குவேஜோட ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜா வந்து கோபாலையும் ஃபோட்ரானையும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மனுஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும் கிட்டத்தட்ட இங்கிலீஷ் மாதிரி இருக்கும் அப்ப மனுஷன் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கறதான் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் சரி அடுத்தது உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பைத்தான்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரெண்டையுமே ரெண்டாவும் இதை வந்து பைத்தானை வந்து சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு ஃபீச்சர் ரெண்டு பேரடைமுமே பைத்தான் சப்போர்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் என்னன்னா பைத்தான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் அப்போ பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் சேர்ந்தது இப்போ பிளாட்
அப்போ பைத்தான் வந்து எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் ரன் ஆகும் அப்படிங்கிற மீனிங்ல தான் பைத்தான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் பொதுவாவே இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜஸ் வந்து நிறைய எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையும் ரன் ஆகும் இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜ் அது வந்து எல்லாத்துலேயும் ரன் ஆகும் அதே தான் இங்கேயும் இது வந்து எல்லா பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது வந்து ஹார்ட்வேர் உங்களோட ப்ராசஸரும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் சேர்ந்த காம்பினேஷன் எல்லாத்துலேயும் இது சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ ஜாவாவும் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் பைத்தானும் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் அடுத்தது வந்து போர்ட்டபிலிட்டி இப்போ போர்ட்டபிலிட்டினா என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மிஷினில் ரெடி பண்ணிவிட்டு இன்னொரு மிஷினுக்கு வந்து அதை கொண்டு போகிறது தான் வந்து போர்ட்டபிலிட்டி போர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு நான் இந்த மிஷினில் பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் விண்டோஸ் செவனில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை விண்டோஸ் எயிட்டுக்கு இன்னொரு மிஷினுக்கு கொண்டு போகணும் இல்லை இங்கேருந்து லினக்ஸுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அப்படிலாம் போர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கொண்டு போக முடியும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் போர்ட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து டைனமிக்லி டைப் இதுதான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இப்போ சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக்கலி டைப்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஸ்டாட்டிக்கலி டைப்ட் இப்போதைக்கு நம்ம அந்த டிஸ்கஷனுக்குள்ளே போக வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம பைத்தானே இன்ஸ்டால் பண்ணலை ஆனால் சும்மா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக சொல்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா மாதிரியான லாங்குவேஜஸில் ஏதாவது கொஞ்சமாவது அறிமுகம் இருக்கும் அப்படின்னா இன்ட் ஃப்ளோட் டபுள் கேர் லாங் இந்த மாதிரி டேட்டா டைப் எல்லாம் வந்து சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவாலெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த டேட்டா டைப் சொல்லி அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு எழுத்து எழுதி இன்ட்டுன்னு எழுதி அதுக்கு பக்கத்தில் ஏன்னு எழுதி ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபைனு தான் எழுதணும் இப்போ நேரடியாக நான் வந்து என்னோட தமிழ் மார்க் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா தமிழ் ஈக்குவல்ஸ் டு எண்பது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இன்ட் தமிழ் ஈக்குவல்ஸ் டு எயிட்டி அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ அந்த இன்ட் ஃப்ளோட்டுன்னு எழுதுறோம் இல்லை அதை வந்து நம்ம டெவலப்பர் தான் வந்து வெளிப்படையாக சொல்லணும் இங்கே அப்படி கிடையாது நம்ம சொல்கிறத பைத்தானே புரிஞ்சுக்கும் நீங்கள் எண்பதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு நம்பர் நீங்கள் ஒரு தெரு பேர் சொல்கிறீங்கன்னா அது ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு பைத்தானே புரிஞ்சுக்கும் அதுதான் வந்து டைனமிக்லி டைப்ட் அப்போ பைத்தானில் இருக்கிற டேட்டா டைப்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பெருசாக கவலைப்பட வேண்டிய தேவை கிடையாது இன்னொன்று ரோபஸ்ட் ரோபஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒன்று ஜாவாவும் ரோபஸ்ட் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க ரோபஸ்ட்னாலே என்ன அர்த்தம்னா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆள் அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆளுன்னா எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இதெல்லாம் பின்னாடி டாபிக்ஸ் இருக்கு நம்ம அப்போ பார்த்துக்கலாம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பைத்தான்லேயும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருப்பாங்க அதை வச்சு தான் இது வந்து ரோபஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் சொல்கிறோம் இன்னொன்று பைத்தான் வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜ் அதுதான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் முதலே நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் இந்த லைனை வேணால் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்பிரிட்டர்னா என்ன கம்பைலர்னா என்ன அப்படிங்கிறது முதலே பேசிட்டோம் இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஆ அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து எம்பர்டட் லாங்குவேஜ் அப்போ எம்பர்டட் லாங்குவேஜ்னா என்னென்னா பைத்தான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் மாடுலா த்ரீ வச்சு மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் எடுத்துக்குது வேர்ல்ட் மாதிரியான ஸ்கிரிப்டிங்கில் இருந்து ஸ்கிரிப்டிங் கான்செப்டை பைத்தானை எடுத்துக்கிடுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பைத்தானை ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜாக யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ வெப் அப்ளிகேஷன் வெப்சைட் எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜாவா லாங்குவேஜ் கூட இல்லை சி ஷார்ப் லாங்குவேஜ் கூட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வெப்சைட்லாம் டிசைன் பண்ணும்போது அப்போ அந்த மாதிரி வந்து பைத்தானும் ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜுங்கிறதுனால இந்த லாங்குவேஜை சி ப்ரோக்ராம்குள்ளே பைத்தான் ப்ரோக்ராம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம்குள்ள பைத்தான் ப்ரோக்ராம் அப்போ நீங்கள் எழுதிக்கிற மொத்த ப்ரோக்ராமும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் ஆனால் இடையில ஒரு நாலு வரியோ அஞ்சு வரியோ மட்டும் நீங்கள் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எடுத்து உள்ள வச்சுக்கலாம் அதுதான் எம்பர்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம் எம்பர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது இந்த எம்பர்டட் கான்செப்டை வந்து இந்த ஐடியாவை பைத்தான் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது மூலமாக தான் இந்த ஸ்கிரிப்டிங் ஐடியாவை பைத்தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது இப்போ பைத்தான் ஒரு எம்பர்டட் லாங்குவேஜ் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டென்சிபிள் லாங்குவேஜ் அப்படிங்க <laughs> 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 இது வரைக்கும் பேசுனதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா நான் எது
ஸ்கிரீன் தெரியுது சார் எங்களுக்கு இப்போ தெரியுது உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஆ ஓகே சார் தெரியுது சார் தெரியுது சார் ஆ ஓகே இது வரைக்கும் பேசனதுல ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா பர்ல why python is chosen for uh, machine learning machine learning uh, in the discussion idu varaikum nama pesnadhil irundhu na indha questions la eduthu vechukiren why python is chosen for ml abdingiradha la eduthu vechukiren konjam nama adha pinadi discuss pannuvom na ipodik idha la note panni enak reference vandhu idha la vechukiren kandipa idha la discuss pannuvom nama indha indha idu varaikum pesnadhil ungalku edha sandhegam iruka அப்படி இல்லன்னா நான் அடுத்து கண்டினியூ பண்றேன் சார் இந்த ஃபிளாஷ் சொல்லுங்க சார் இந்த ஃபிளாஷ்க்கு ஜாங்கோலாம் என்ன சார் அதலாம் புரியல எனக்கு நான் அதலாம் அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சார் ஆ ஓகே அடுத்து போலாமா நான் அடுத்து போறேன் ஓகே சார் ஆ ஓகே ஓகே சார் இப்போதான் வந்து இந்த மிஷின் லேர்னிங் இப்போ தானே கேட்டீங்க ஏன் வந்து மிஷின் லேர்னிங்க்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மிஷின் லேர்னிங் வந்து பைத்தானில் வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்கு நம் பை பாண்டாஸ் இந்த பாண்டாஸ்ங்கிற பேர்லாம் ரொம்ப ஃபெமிலியரான நேம் இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பைத்தானில் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங்க்கு வந்து நம்ம பைத்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இந்த ஃபிளாஸ்க்கு ஜாங்கோ இதெல்லாம் வந்து பைத்தான் வந்து முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லையே வெப் அப்ளிகேஷன் வெப் அப்ளிகேஷன் நான் சொல்றது வெப்சைட் பண்றது இப்போ ஜாவா வச்சு ஜேஎஸ்பி வச்சு வெப்சைட் பண்ண முடியும் டாட் நெட்டில் ஏஎஸ்பி வச்சு வெப்சைட் பண்ண முடியும் இன்னும் பிஹெச்பிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் கம்ப்ளீட்டாக வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட்டுக்குனே இருக்கு ஆனால் பைத்தான் அந்த மாதிரியான சப்போர்ட் எதுவுமே கொடுக்கலையே அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இதுக்கான பதில் தான் வந்து இல்லை பைத்தானில் வந்து ஃப்ளாஸ்க்குன்னு ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி பேசிக்கலாம் இப்போதைக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க சின்ன லெவலில் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும்னா ஃப்ளாஸ்க்குங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் ஒரு பெரிய வெப்சைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜாங்கோ அப்படிங்கிறத இதை டி ஜாங்கோ ஜாங்கோன்னு நிறைய பேர் வாசிப்பாங்க ஜாங்கோவை யூஸ் பண்ணலாம் சரி அப்போ பைத்தானில் இருக்கிற ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஜாவாவில் இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து ஜாவா வச்சு மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும் நீங்கள் பார்க்குற ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் டை அப்ளிகேஷன் ஜாவாவில் இருக்கும் ஆனால் பைத்தான் வச்சு மொபைல் அப்ளிகேஷன்லாம் டெவலப் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு ட்ராபேக் ஏன்னா பைத்தான் கம்ப்ளீட்டாக இன்டர்பிரேட்டட் லாங்குவேஜ் அதனால் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ மொபைல் அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற அளவு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது அதனால மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியாது இதுதான் பைத்தானில் இருக்கிற ஒரு ட்ராபேக் சரி அடுத்தது போகலாம் இப்போ பைத்தானில் வந்து ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு இப்போ பைத்தானோட ஜாவாவை சேர்த்து பைத்தானோட டிஃபால்ட் பைத்தான் வந்து சி பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைத்தான் வித் ஜாவா அப்படிங்கிறது வந்து ஜெய்தான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சில பேர் வந்து அதை ஜே பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பைத்தான் ஃபவுண்டேஷனே இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க பைத்தானை டாட் நெட்டோட சேர்த்து அயன் பைத்தான்னு சொல்லுவாங்க ரூபியோட சேர்த்து ரூபி பைத்தான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் இதிலெல்லாம் யூஸ் ஆகிற பைத்தான வந்து அனகோண்டா பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைத்தான் வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் லாங்குவேஜுங்கிறதுனால பைத்தான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அதனால வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொன்னேன் அப்போ பைத்தானை வந்து இன்னும் ஸ்பீட் அப் பண்ணுறதுக்காக அது கூட அதாவது ஒரு இன்டர்பிரிட்டர் கூட ஒரு கம்பைலரையும் சேர்த்து ரெண்டு டிரான்ஸ்லேட்டரை உள்ளே வச்சு அந்த கம்பைலருக்கு வந்து ஜிட் கம்பைலர் அப்படின்னு பேர் ஜிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் ஜிட் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் அப்படிங்கிறத சேர்த்து வச்சு கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணுறதுக்காக பைப்பை அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி மல்டி த்ரெடிங் கன்கரண்ட் அப்ளிகேஷன் இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது நிறைய பேர் லாகின் ஆவாங்கல்ல அதெல்லாம் பண்றதுக்காக ஸ்டாக்லெஸ் பைத்தான் அப்படின்னு இது எல்லாமே பைத்தான் பவுண்டேஷனே கொண்டு வந்த விதவிதமான பைத்தான் பிளேவர்ஸ் இதுல யார் யாருக்கு எது வேணுமோ நம்ம அதை எடுத்துட்டு டிராவல் பண்ணிக்கலாம் சரி இதுக்கு அடுத்து நம்மளோட டிஸ்கஷன் தான் வந்து பைத்தானோட வெர்ஷன்ஸ் இப்போ பைத்தானோட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இப்போ பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு முன்னாடி பைத்தான் த்ரீன்னு ஒரு வெர்ஷன் பைத்தான் டூன்னு ஒரு வெர்ஷன் பொதுவாக வந்து லாங்குவேஜஸ்லாம் எப்படின்னா ஒரு ஒவ்வொரு வருஷனும் இப்போ நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு சிக்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு செவன் ஆண்ட்ராய்டு எயிட் ஆண்ட்ராய்டு நைன்னு போனால் பழசோட
பைத்தான் டூ வேற என்டையராகவே வேற வேற பைத்தான் டூல இருந்து பைத்தான் த்ரீக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ பைத்தான் டூவோட சப்போர்ட்டையே பைத்தான் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அதனால நம்ம இப்ப படிக்க வேண்டியது பைத்தான் த்ரீ தான் அந்த பைத்தான் த்ரீல எது லேட்டஸ்டோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நீங்க இப்ப பைத்தான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஒருவேளை வின் லினக்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இந்த ஒரு ஸ்டெப் போதும் லினக்ஸ்ல டிஃபால்ட்டாவே பைத்தான் வரும் நீங்க டெர்மினல்ல போய் பைத்தான் டைப் பண்ணி பாக்கலாம் உங்களுக்கு பைத்தான் த்ரீ வேணும்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இப்போ நான் அந்த இடத்துல த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவேளை லேட்டஸ்ட் இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அப்படிலாம் வந்துருச்சுன்னா அந்த டாட்டுக்கு அப்புறம் அதை மாற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் இதுதான் டிஃபால்ட் சூடோ ஆப்ட் ஒரு ஹைஃபன் கெட் இன்ஸ்டால் பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிறதான் இதுக்கான கமெண்ட் விண்டோஸில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி விண்டோஸில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது உங்களோட ப்ரௌசரில் போயிட்டு நீங்கள் பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜியில் போ அந்த சைட்டுக்கு போங்க அந்த சைட்டுக்கு போயிட்டு டவுன்லோட்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணாலே அதில் விண்டோஸ்க்குன்னு காமிக்கும் அந்த டவுன்லோட்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ணும்போதே அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் இன் அதில் ஒரு இஎக்ஸி ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் நான் இதை வேணா செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களோட ப்ரௌசரில் போயிட்டு நீங்கள் பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்னு போயிட்டு இதில் இந்த டவுன்லோட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ் பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஒரு இருபத்தஞ்சி எம்பி டவுன்லோட் ஆகுதா டவுன்லோட் ஆகும் இந்த இஎக்ஸி ஃபைல கிளிக் பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க இன்ஸ்டாலேஷன் இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பைத்தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோ இது வந்து விண்டோஸ்க்கு அந்த கீ அந்த லினக்ஸுக்குனா இந்த கமாண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா லினக்ஸில் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா விண்டோஸில் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போயிட்டு இங்க பாருங்க இதுல பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்ப நான் ஒரு விண்டோஸ் மிஷின்ல காமிக்கிறேன் இதுல பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்னு வந்திருக்கா அவ்வளவுதான் இதுல வந்து பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அவ்வளவுதான் இப்ப அவ்வளவுதான் பைத்தான் இப்ப நான் இதுல வந்து சும்மா இப்ப பைத்தான் வந்து ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஈஸினா இப்ப பாருங்க ஃபைவ் பிளஸ் டென் என்னன்னு பாக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பிளஸ் டென் பிப்டீன் அவ்வளவுதான் ஸ்ட்ரைட்டாவே நீங்க ஒரு கால்குலேட்டர்ல டைப் பண்ற மாதிரி பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு எத்தனைன்னு பாக்கணும் முப்பத்தாறு ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துடலாம் நான் ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஹாய் அவ்வளோதான் ஹாய்னு வந்துடும் இந்த பிராக்கெட்ஸ் வந்து பிரிண்ட்னா என்ன பிராக்கெட்ஸ்னா என்ன அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நாளைக்கு கிளாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை இந்த லெவலுக்கு பைத்தானை இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் பைத்தானோட ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லையா இதில் இது வர்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணுனா போதும் ஒரு சின்னதா இப்படி பண்ணி பாக்குறத நீங்க பண்ணுனா போதும் இதே மாதிரி பைத்தான்ல என்ன இருக்கும்னா இன்னொரு ஒரு ஃபெசிலிட்டி பைத்தான்லயே நீங்க இது வந்து கமெண்ட் ப்ராம்ட்ல டைப் பண்ற மாதிரி பண்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி பைத்தான்ல ஐடிஎல்இ அப்படிங்கறதும் இங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க இன்டெகிரேட்டட் டெவலப் டெவலப்மெண்ட் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு இதுக்கு பேரு இதுலயும் போய் நீங்க இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் டைப் பண்ணலாம் இதுல பைத்தான் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் இதுலயும் இதுலேயும் நான் இப்போ போயிட்டு ஏதாவது கொடுக்குறேன் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்தா நேரடியாக எனக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதுலேயும் போயிட்டு நான் பிரிண்ட் இப்போ நான் வணக்கம் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு வணக்கம் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இது வந்து பைத்தான் ஷெல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஐடிஎல்இ ஐடிஎல்இ இது வந்து பைத்தான் நம்ம பைத்தான்ஸ் இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் பைத்தானை நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் காமிக்கிறாங்க இல்லையா டாக்ஸ் டாட் பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜி இந்த சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா பைத்தான்ல என்னென்னலாம் புக் இருக்கு பைத்தான் நான் படிக்கணும்னு நினைச்சேன்னா ஆன்லைன்ல படிக்கிறதுக்கு டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து இந்த டாக்ஸ் டாட் பைத்தான் டாட் ஓஆர்ஜி இவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க இதையும் போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன புக்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதும் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க சரி இப்போ நம்ம பழையபடி இதுக்கு வந்துடும் அப்போ நமக்கு இப்போ இது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் இது உங்க கிட்ட காமிச்ச மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு எம்பி தான் டவுன்லோட் ஆகும் அதை வழக்கமா நீங்க ஒரு ப்ரௌசர் இன்ஸ்டால் பண்ற அளவு தான் இதுல உங்களுக்கு வேலையே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த இந்த மாதிரி வந்து பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத பண்ணி வச்சிருங்க சரி இதோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல வேண்டியது இப்ப நம்ம எல்லாருமே
நீங்க இதுல டைப் பண்ணிருங்க அவ்வளவுதான் நீங்க உங்களோட கிளாஸ் நோட்ஸ் வேர்ட் ப்ரெஸ் டாட் காம் போயிட்டு நீங்க உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டோ எந்த அக்கௌண்ட் வேணாலும் வச்சு இதுல வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிளாஸ் நோட்ஸ் நீங்க ரெடி பண்ணுவீங்க இல்லையா ரொம்ப ஈஸி இப்ப நான் உங்ககிட்ட சும்மா இது நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறேன் என்னோட பர்சனல் பிளாக் இப்ப நான் வந்து கடந்த வை டாட் டாட் வேர்ட் ப்ரெஸ் டாட் காம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கிறேன் இப்படிதான் உங்களுக்கும் நீங்க ஒரு வேர்ட் ப்ரெஸ் டாட் காம் போனீங்கன்னா இதுல கிரியேட் ஆகும் நான் லாகின் பண்ணிருக்கிறேன் அதனால வந்து அப்படியே காமிக்குது இப்ப நான் இதுல போயிட்டு ரைட் பிளாக் போஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்து காமிக்கிறேன் இதுல என்னவனாலும் இப்போ நான் இந்த லிங்க் எடுத்து யார் பண்ணாலும் என்னோட ஃபுல் கிளாஸ் நோட்ஸ் உங்களோட கிளாஸ் நோட்ஸ் நீங்க வந்து நோட்ல டைப் பண்றதுக்கு பதிலா இந்த ஒரு மை பைத்தான் கிளாஸ் நோட்ஸ் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் இந்த லிங்க் அனுப்பிச்சு விட்டா போதும் இதுதான் இப்ப என்னோட கிளாஸ் நோட்ஸ் லிங்க் இப்ப இதே மாதிரி நீங்க நான் வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து நான் என்னோட பிளாகுக்கு வந்து கடந்தவை அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் நீங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பேரு விருப்பமா இருக்கோ மத்தவங்க கிட்ட சொல்றதுக்கான ஸ்பெல்லிங் மாதிரி இதுல கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃப்ரீ இதுக்கு எந்த பைசாவும் கட்ட வேண்டியதுல இதுல வந்து பைசா கட்டுற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம போக வேண்டாம் ஃப்ரீ வெர்ஷன் இதுல இருக்கும் இதுக்கான ஆப்பும் இருக்கு வேர்ட் ப்ரெஸ்க்கான ஆப்பும் இருக்கு பிளே ஸ்டோர்ல நீங்க அதையும் பாத்துக்கோங்க உங்களோட கிளாஸ் நோட்ஸ டெய்லி கண்டிப்பா இதுல கொடுத்துட்டு நம்மளோட டெலகிராம் சாட்ல அந்த லிங்க் வந்து பேஸ் பண்ணிருங்க அப்போ நீங்க எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அதுல எதுவும் உங்களுக்கு குழப்பங்கள் இருக்கா கரெக்டா போய்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கும் இன்டர்வியூஸ் போகும்போதோ பின்னாடி ரெஃபர் பண்ணும்போதோ ஒரு ஒரு தடவையும் நோட் எல்லாம் தூக்கிட்டு போக வேண்டிய தேவையில்லை அந்த இடத்துல ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹெல்ப் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க சரியா இது வேர்ட் ப்ரெஸ் டாட் காமில் போய் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த செஷனோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம இதில் வந்து நான் என்னென்ன சிலபஸ் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பைத்தானோட இன்ட்ரடக்ஷனும் பைத்தானோட இன்ஸ்டலேஷனும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்குறோம் மீதி ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இந்த ரிகர்ஷன் டைப் கேஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங் ஸ்லைசஸ் இதுவும் அதில் ஸ்ட்ரிங்கில் இம்யூட்டபிள் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்குது டிக்ஷனரி லிஸ்ட் டியூப்புல் இதெல்லாம் கலெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் அதுக்கப்புறமா பைத்தான் எப்படி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுது எப்படி வந்து ஃபைலை ரீட் பண்ணுறோம் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் எப்படி பண்ணுறோம் இதெல்லாமும் கடைசியாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி முடிக்கிறது தான் இந்த செஷன் அப்போது இதில் ரொம்ப முக்கியமானது உங்களோட டெய்லி ப்ராக்டிஸ் அந்த ஹெல்ப் கொஞ்சம் பண்ணுங்க சந்தேகம் எதுவும் இருந்தால் அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் கனெக்ட் ஆகிட்டு அதில் உங்களோட வாய்ஸ் மெசேஜாகவோ இல்லை டெக்ஸ்டாகவோ நீங்கள் அதில் வந்து டைப் பண்ணுங்க அது பண்ணினீங்கன்னா போதுமானது இப்போ இது வரைக்கும் பேசுனது ஆ நாளைக்கு இதே டைமில் தான் கிளாஸ் இது வரைக்கும் பேசுனதில் உங்களுக்கு எதுவும் சந்தேகம் இருக்குன்னா சொல்லுங்கள் நான் இதில் சேட்ல கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பார்ப்போம் அப்படி இல்லைனாலும் டெலகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட கொஸ்டின்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு கிளாஸ்க்கான உங்களோட ஹோம்ஒர்க் வந்து நம்பர் ஒன் பைத்தான் இன்ஸ்டலேஷன் நம்பர் டூ வேர்ட் ப்ரெஸ் டாட் காமில் போயிட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி இந்த அக்கௌண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த பைசாவும் கொடுத்துட வேண்டாம் கண்டிப்பாக ஃப்ரீ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி உங்களோட கிளாஸ் நோட்ஸை டெய்லி அதில் போட்டுட்டு அதை நம்மளோட டெலகிராம் குரூப் சேட்டில் போட்டு விட்ருங்க இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது டெலிகிராம் லிங்க் கரெக்ட் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் டெலிகிராம் லிங்க் நாளைக்கு இதே லிங்க் தானா ஆ நாளைக்கு இதே லிங்க் தான் थैंक यू ஒரு நீங்க ஒரு ஒரு ஹெல்ப் உங்க எல்லார்கிட்டயும் இந்த YouTube சேனல்ல இதுல ஏதாவது चेंजेस இந்த இன்னைக்கு अनएक्सपेक्टेड ஸ்கைப் வர்க் ஆகல இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாவது चेंजेस இருந்து இல்ல லிங்க் ஏதோ இருந்துச்சுனா அதுல YouTubeல அந்த கம்யூனிட்டி டேப்ல கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்ணிருப்போம் நீங்க அதனால YouTube சேனல்ல அதுல இது பண்ணி வச்சுப்போம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு சேஞ்சஸ் எதுவுனா அதுல கண்டிப்பா அப்டேட் பண்ணிருப்போம் ஆ சொல்லுங்க சார் இது வந்து பைத்தான்ல மொபைல் ஆப் பண்ண முடியாதுங்களா ஆ பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது அப்ப வந்து வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் நம்ம தான் யூஸ் பண்ண முடியும் பைத்தான்ல என்ன கேக்குறீங்க இல்ல வெப்
பைபை அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க முன்னாடி இல்ல ஜஸ்ட் அது அவைலபிளா மட்டும் இருக்கா இல்ல யூஸ் பண்ணிலாம் நிறைய பண்றாங்க இப்ப வந்து மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது பைபை எல்லாம் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்கா ஒரு வெப்சைட் பண்றது இல்ல ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் பண்ற மாதிரியான இடத்துல நமக்கு அவ்வளவு நீடு இருக்காது கன்கரண்ட் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது தான் பைப்பை எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஹெவியா எனக்கு ஒரு ஒன் லேக் யூசர்ஸ் வராங்க அப்படிங்கிற இடத்துல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கு வந்து பை பைத்தான்ல பண்ணாங்கன்னு பார்த்தனே நான் வந்து இதுல இந்த இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் பைத்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தனா அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அது ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் ஃபீச்சரை எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வேற ஒரு பிஹெச்பியில கூட டெவலப் பண்ணிட்டு உள்ள பைத்தான இன்சர்ட் பண்றது ஜாவால பண்ணிட்டு உள்ள பண்றது இது மாதிரி பண்ணிருக்கோம் நான் அந்த டெலகிராம் குரூப் லிங்க் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேற எதுவும் டவுட்னா அதுல கண்டிப்பா பிங் பண்ணுங்க நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் பிபிடி எல்லாம் ஷேர் பண்றேன் அந்த வீடியோ வரும்போதே பிபிடி ஷேர் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பா பிபிடி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஓகே தேங்க்யூ நாளைக்கு பார்க்கலாம் நம்ம